കാസർഗോഡ് ജില്ലയിൽ പുതുതായി രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ച ആറ് പേരിൽ മൂന്ന് പേർ പതിനേഴിന് കളനാട് രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ച ആളുടെ ഉറ്റ ബന്ധുക്കളാണെന്ന് വ്യക്തമായി ഇതിൽ രണ്ടു പേർ സ്ത്രീകളും ഒരാൾ രണ്ട് വയസ്സുള്ള കുട്ടിയുമാണ് ഇവരെ പരിയാര മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ ഐസൊലേഷൻ വാർഡിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് കളനാട് സ്വദേശിയോടൊപ്പം കാറിൽ സഞ്ചരിച്ച വ്യക്തിയാണ് കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ച മറ്റൊരാൾ മറ്റു രണ്ടു പേർ കഴിഞ്ഞ പതിനേഴിന് ഗൾഫിൽ നിന്ന് വന്നവരാണ് ഇവരിൽ അമ്പത്തിരണ്ട് വയസ്സുള്ള ഒരു വ്യക്തി ഷാജയിൽ നിന്ന് കരിപ്പൂർ വിമാനത്താവളത്തിലൂടെയാണ് വന്നത് ഇരുപത്തേഴ് വയസ്സുള്ള മറ്റൊരു യുവാവ് ഇതേ ദിവസം ദുബായിൽ നിന്ന് മംഗളഗുരു വിമാനത്താവളം വഴിയാണ് വന്നത് ഇവരെ കാസർഗോഡ് ജനറൽ ആശുപത്രിയിലെ ഐസൊലേഷൻ വാർഡിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു അതേസമയം കാസർഗോഡ് ജില്ലയിൽ സർക്കാർ പ്രഖ്യാപിച്ച കർശന നിയന്ത്രണങ്ങൾ വെള്ളിയാഴ്ച അർദ്ധരാത്രി മുതൽ നിലവിൽ വന്നു ഇത് സംബന്ധിച്ച ഉത്തരവ് ചീഫ് സെക്രട്ടറി പുറത്തിറക്കി പകർച്ചവ്യാധികൾ തടയാനുള്ള പ്രത്യേക നിയമത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് കാസർഗോഡ് ജില്ലയിൽ കർശന നിയന്ത്രണങ്ങൾ പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നത് കൊറോണ ബാധ കോവിഡ് പത്തൊമ്പത് നാശം വിതയ്ക്കുന്ന ഈ സമയത്ത് നന്മയുടെ ആൾരൂപങ്ങളായി മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കോഴിക്കോട് കസവ പോലീസ് ദുബായിൽ ബാങ്ക് ഉദ്യോഗസ്ഥനായ ആനന്ദ് രാമസ്വാമി ഏതാനും ദിവസങ്ങൾ മുമ്പാണ് കോഴിക്കോട് എത്തിയത് ആരോഗ്യവകുപ്പിൻ്റെയും പോലീസിൻ്റെയും നിർദ്ദേശത്തെ തുടർന്ന് നിരീക്ഷണത്തിലായിരുന്നു അദ്ദേഹം ആ സമയത്താണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അമ്മ മരിക്കുന്നത് മരണാനന്തര കർമ്മങ്ങൾ നടത്താൻ ആവശ്യമായ സാധനങ്ങൾ അന്വേഷിച്ച് അദ്ദേഹം പല ഷോപ്പിലും ഫോൺ ചെയ്ത് വിളിച്ചെങ്കിലും ആരും കൊണ്ടെത്തിക്കുവാൻ തയ്യാറായില്ല ഇതേ തുടർന്നാണ് ദിവസവും വീട്ടിൽ വിളിച്ച് തൻ്റെ രോഗത്തെക്കുറിച്ചും തൻ്റെ അവസ്ഥയെക്കുറിച്ചും അന്വേഷിക്കുന്ന കസവ പോലീസിനോട് തൻ്റെ സങ്കടം തുറന്നു പറയാൻ ആനന്ദ് രാമസ്വാമി തയ്യാറായത് അമ്മയുടെ മരണാനന്തര കർമ്മങ്ങളുടെ സാധനങ്ങളുടെ ലഭ്യത കുറവിനെ കുറിച്ച് അറിഞ്ഞ കസവ പോലീസ് പല കടകളിലും അന്വേഷിച്ച് സാധനങ്ങൾ കളക്ട് ചെയ്തു എന്നാൽ കളക്ട് ചെയ്ത സാധനങ്ങൾ ഒരു ഓട്ടോയിൽ വീട്ടിലെത്തിക്കാൻ ശ്രമിച്ചത് ഓട്ടോക്കാരൻ നിസ്സരണം മൂലം നടന്നില്ല തുടർന്ന് കർമ്മങ്ങൾക്കുള്ള പൂജാ സാധനങ്ങളും മറ്റും തങ്ങളുടെ ബൈക്കിൽ ആനന്ദ് രാമസ്വാമിയുടെ വീട്ടിലേക്ക് കസവ പോലീസ് എത്തിച്ചു ഇങ്ങനെ നാടിൻ്റെ മുക്കിലും മൂലയിലും ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകരും പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരും ഈ രോഗബാധയ്ക്കെതിരെ കൈ മെയ് മറന്ന് പോരാടുകയും ജനങ്ങളെ സഹായിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന കാഴ്ചയാണ് എങ്ങും കാണാൻ കഴിയുന്നത്